大家好，欢迎收看本期视频。其实我们一直都在准备做一期 GS 的测评视频的，只不过是苦于没有碰到合适的表。之前我们所经手的一些 GS 表款大多是机械的，但是我内心的执念还是想把第一期的测评视频留给 Spring Drive 机芯，所以就一直拖到了现在。但是今天它来了。前段时间刚好跟一个朋友聊天，他是玩潮鞋的，那刚好聊到日本表这个话题，我就说我最喜欢的日表品牌是 GS。没想到听了我这么说，他非常的高兴，他说他也很喜欢 GS， 而且他有好几只 GS。我当时都惊呆了，因为以我对他的了解，平时不怎么戴表，但是他有好几只 GS， 我真的是非常惊讶于他的玩表品味。那正当我想继续这个话题的时候，他马上又说。他去年拖了好几个朋友才买到那款罗志祥同款，真的很难得。直到这个时候才意识到，他讲的 GS 不是 Grand c i r c l e 而是 G Shock。当时我就非常的尴尬，我也知道说啊，那款表真的很不错，那款表可以连蓝牙。当然说这件事情并不是想贬低卡西欧啊，只是想说我们在生活中碰到一个带 GS 又懂 GS 的人是真的不多。当然这也和这个品牌本身的影响力、知名度是有关系的。不过就我个人而言 ，GS 这个品牌在过去的很长一段时间内都是被严重的低估的。上个世纪六十年代呢，精工在本身制表工艺相当成熟的前提下，决定造一款世界上最先进、最实用的腕表。一直带有狮子纹章的精工诞生了，它就是 GS 的前身。从初代的 GS 到今天几十年来，这款表的外观都没有太大的变化。当然，也正是因为它这种不太出挑的形象，让许多表友误会为它是太过于普通或者太过于平凡。会有这样的想法，是因为大部分表友都没有真正的、认真的欣赏过一只 GS。在它的设计细节中，其实隐藏了非常多的惊喜。所以今天就让我们以这一只 S B G A 四零七为例，带大家一起来欣赏一下隐藏在这种平凡外表之下的日式美学。这款 S B G A 4 0 7是19年上市的，钢制的表壳做了全亮面的打磨，表壳侧面也做了一些层次的分割，表耳上也做了斜面的切割处理，整体的打磨上非常的圆润不割手。表径不是单纯的平面，而是有点类似于泡泡镜的带有弧形凸起的蓝宝石镜面，看起来很厚，也非常的有质感。这款表在刚推向市场时，其中它最让人惊艳，也是它最大卖点的，就是被表友称为“信州雪”的雪花面盘 （Snowflake）。这种盘面细看之下，有一种纸质的纤维感，更像是松软的初雪，让人忍不住想把自己埋在里面。这种盘面制作起来也并不容易，需要在黄铜的基板上压出特有的纹路之后，再电镀和上色。冰蓝色的款式更是需要用特殊的材料填涂和制作。盘面之上呢是 GS 的 logo 和油墨印制的品牌的全称。金属的 logo 因为光线的原因像是悬浮在表盘之上，而油墨的落款也非常的丰满立体，边缘是干净利落，足以彰显 GS 的制造工艺。logo 之上呢是它的刻度，这十二个金属刻度就像是十二座横放在雪地上的石碑一样，每个刻度都被精心的切割成八个面，并做了黑光级别的抛亮。十二点的刻度更是被切割出了十一个面，在不同的角度之下反射出了光线金。影闪烁，功能区是一个日历窗和一个动图显示。日历窗同样是在轮部做了斜面的切割和抛光，在靠近日期的内圈甚至还做了喷砂的处理，非常的精细。动图显示则是一个扇形的设计，扇柄部分是唱片纹的装饰，而扇叶呢则是由窄到宽的三角坑纹。再看它的指针，十分针都是传统的，如同刀剑一般厚重又犀利的针型。同样是做了斜面的切割和抛光，像是一柄扩剑和一柄长剑，在雪地上来回的挥舞。秒针是蓝钢的，它的走势方式被官方称为是滑秒。这种比传统机械表更加丝滑的运行方式，每时每刻都在以一种平静而坚定的速率扫过这一片有你独享的雪景。哦，我们都知道石英表的秒针是一秒一秒向前跳着走的，而机械表的秒针是扫描式的向前走的。实际上我们细看的话，机械表的秒针它也是一格一格向前跳，只不过它的距离非常的短。所以我们的肉眼感觉它并没有停顿，而这只表的秒针就是真正意义上的毫不停顿的向前滑行的，而且它在滑动的过程中一点声音都没有，非常的安静，不像传统的机械表会有那种滴答声。而这个就是这款 Spring Drive 机芯的魅力所在。Spring Drive 机芯是金龙特有的制表技术， 9 9年诞生， 0 4年被首次的装配在了 GS 腕表上。金龙之所以能够开发出 Spring Drive， 是因为金龙集团同时兼具了顶级的传统制表和电子设备的生产技术。集团旗下的金龙爱普生是全球领先的电子元件的生产企业，而 Spring Drive 毫无疑问就是这两项技术结合之后的产物。
。和常规的机械机芯一样 ，Spring Drive 机芯也是靠发条来提供动力，并且靠机械的轮组来传输动力。唯一的不同是，这款机芯它抛弃了传统的机械擒纵装置，而是改用了一颗电子的心脏。它还有一个非常特别的名字，叫做三能整绿器。哦，我们从后盖上可以看到，这个机芯里有一个类似于百轮的零件正在疯狂的转动，和百轮那种来回摆动不同，这个滑轮只朝着一个方向转，而它就是这整个装置中的关键所在。首先，发条的机械能被传递到了这个滑轮。轮上，滑轮开始转动。这个滑轮的轴心是永磁铁的，它在旋转的时候可以和边上绕有线圈的定子交互作用，产生电能。电能被输送到了石英整张器中，激发了元件震动，震动频率被换算成了固定的速率，再由芯片发出信号，为滑轮施加电磁力，从而控制滑轮的转速。就像是一个电磁作用的刹车，给这个滑轮降速。而这个最终形成的八圈每秒的转速，也就决定了秒针滑行的速度。我们说的再简单一点吧。发条产生的机械能让这个滑轮转动，滑轮转动产生了电能，激活了这个电子元件，电子元件发出信号，产生电磁能，控制这个滑轮的转速。机械能、电能、电磁能这三种能效相互配合工作，最终控制这款表的走时，就叫做三能整绿器。这款介于机械和石英之间的第三类机芯，同时规避着两者的缺陷，也结合了两者的优势。首先，它的动力来源是发条提供的机械能，不需要像石英机芯一样有换电池的苦恼。另外，它靠微型芯片和电子元件来控制走时，把平均的日差牢牢控制在一秒以内。它取消了传统的机械擒纵，更加的节能和高效，拥有七十二小时的动储。它保留了传统的机械轮组，运转的时候拥有更大的扭矩，足以来驱动它厚重的指针。总结起来，就是既拥有了机械表的寿命，又具备了。石英表的精准，既有了机械的力量，还有了石英的高效。我非常喜欢 GS 在官网上的一句话：行星在越过天堂的时候不会震动，也不会发出滴答声，时间是连续而寂静的。而 Spring Drive 所表达的时间和大自然本身所传达的时间是一样的。我想这就是 GS 对于制表和时间独特的体味和理解。另外，这款机芯不仅是性能卓越，打磨上也格外的用心。我们可以看到它的零件也同样采用了斜面切割的倒角，精工的斜面倒角比锐表做的更加的宽，加上黑光的打磨，给人的感觉更加的锋利。而机芯甲板和自动驼上也都做了通体的日内瓦纹。这里有个让我非常惊喜的地方是，这款表的日内瓦纹和我们之前所介绍过的日内瓦纹并不相同，甚至于在我目前所接触到的一些顶级制表中，我也没有见到过这样子的打磨工艺。因为日内瓦纹的中间通常是有很多细纹组成的，而九二机芯上的这种纹路打磨的非常的细腻，以至于在一定的角度下可以看到一种彩虹色的反光，非常的惊艳。日系设计中一直有一种独特的美学概念，叫做里胜，就是内涵比外表更胜一筹的意思。这种概念在日本和服的设计中经常被用到，他们在选择衣服布料的时候，往往里料比面料更加的昂贵，或者拥有更加华丽的纹饰。GS 的腕表，不论是外观还是机芯，我认为都非常好的遵循了这种理念，看似普通平凡，实则精雕细琢，每个细节上都能给人带来意外的惊喜。所以，我们再来看一下这款表的上手体验。这种 SBGA 四零七的表径四十毫米，厚度十二点八，尺寸上呢，对大部分人来说都非常的友好，也是日常通勤表款的标准规格。戴上手之后的感觉是非常的和谐和舒适，而且相对简单的表款最大的好处就是百搭。这款表一共有两种配色，淡蓝色和白色。我觉得白色给人的感觉就像是近看之下的积雪，近到你可以把它捧在手里，近到你可以嗅出雪的味道；而淡蓝色给人的感受就像是远望着的雪山，在蓝天的照应之下绵延千里，层峦叠嶂。大部分人对于 GS 的偏见，主要还是来自于它的母公司精工。绕不过去的是对于精工这个品牌定位的刻板印象，甚至于好多人都感叹说 GS 是带着字母的大众。实际上，我个人倒是觉得，大家在做选择的时候，还是应该更多的回归到产品的本身，以及这款表能给你带来的那种最真实的感受，没有必要去太多的关注旁人的看法。这款表在官网上的定价是四万一千元，据说在双十一的时候，各种券的叠加之下，只要三万多就能买到。三四万的预算，你可能只能买到一款非常普通的入门级别的劳力士豪士。同样的情况下，你还能买到一款非常特别的、非常出色的 Spring Drive 信州雪。如果是你的话，会买豪士还是买信州雪呢？留言告诉我们。好了，以上就是今天视频的全部内容，感谢大家的收看，我们下期再见。